Говорят, что главное богатство любого населенного пункта – это люди. И с этим трудно поспорить. Именно благодаря деятельным неравнодушным жителям любого поселения в школах идут уроки, в клубах кипит культурная жизнь, а в храмах проходят службы. Только человек способен понять, оценить, сохранить и приумножить все то, что ему досталось от природы, от предков. Любая деревня, село или город, независимо от своих размеров и протяженности, обладает определенными богатствами, природными ресурсами, полезными ископаемыми, историческими фактами. Но все-таки главное достояние – это те, кто испокон веков населяет территорию. Село Устье Руль, что в Ирбейском районе, было образовано в середине 19 века выходцами из Вятской губернии. Они шли в эти места пешком два года, одобравшись стоя ставить крепкие дома, довести хозяйство. Причем весьма успешно. И все бы ничего. Богатые леса и рейки, плодородная земля, дружные люди. Вот только не было в деревне храма. Ну раз нет, то надо строить. К его возведению приступили в 1859 году. Церковь назвали в честь святого пророка Илии. Первоначально она была построена по проекту близкому к образцовым с пятигранным алтарем, трапезной и колокольней. Деревянную однопрестольную церковь обшили тесом. Старожилы вспоминают, была она краше, чем в Ирбейском, окружена садом, в котором росли черемуха и береза. В те времена службы в храме велись постоянно, были священники постоянно, на службу приходило много народу, вот, поэтому дорогу к храму знали в то время. С какой бы стороны не подъезжали люди к селу, отовсюду были видны золотые купола церкви с блестящими на солнце крестами. Звон трех медных колоколов разносился далеко по округе. Слышно их было даже в отдаленных малых ключах. Так было до 1926 года. Ну, судьба храма была такая, как и большинство храмов. Он был разрушен. И колокола здесь были, вот как говорили, колокола были большие колокола, да, которые слышны были на всю деревню. Даже вот так припоминаю немножко, что даже в Каменке был слышен колокольный звон. Иконы после закрытия храма бесследно исчезли, здание частично разобрали. Сначала здесь расположился сельский клуб, затем общежитие и склад. В 1975 году бывший храм подвергся еще большему разорению. По инициативе директора совхоза были сняты купола – Казалось, что церковь уже не восстановить. Храм стоял, конечно, долгое время, как, как сказать, невостребованный. А, а потом, когда стали восстанавливаться храмы, вот пришло такое время и, значит, нашу деревню. В Красноярске жили, ну, они были красноярские жители, Мария Алексеевна и Борис Иванович Соколовский. Они ходили в храм, верующие были, но у них была одна беда, внук был больной. И в храме они от батюшки получили такое благословение поехать сюда, в село, и восстановить храм. Весной 1991 года все сельчане заговорили о восстановлении храма. А уже осенью здесь, после долгого перерыва, прошел первый молебен. Уже через год начались реставрационные работы. Ну, можно сказать, все силы положили на восстановление этого храма. Они вот дома даже могли что-то не сделать. Они могли с утра до ночи здесь быть. Когда вот мы стали ходить в храм, то они нас как бы тоже приобщили к этим. Мы и красили, и там и внутри прибирали все, натирали до блеска. Потому что Мария Алексеевна к этому подходила очень так щепетильно, чтобы все блестело. Вот, поэтому они очень переживали всегда за этот храм. Вот это их заслуга. Весной 1992 года в храме прошло первое крещение. С этого дня службы здесь стали проходить регулярно. Приезжал был Красноярский, значит, Красноярский служители храма и освещали этот храм. Народу было очень много, когда открывали храм. Ну, мы, наверное, так и думали, что теперь будет храм полон народу. Но это было только на открытии, а потом все изменилось. Накануне освящения храма Канская епархия преподнесла в дар церковную утварь. Несколько прихожан помогли восстановить иконостас. Ездили 
которые вот ответственны были Мария Алексеевна Борис Иванович, ездили по Красноярскому краю и собирали все вот именно самые старинные иконы. Поэтому здесь в храме самые старинные иконы, которые э, прихожане э, отдавали свои иконы. И вот они здесь у нас. Вот эта икона, самая старинная, батюшке Георгию нашему подарили в храм наш святого пророка Илья. Это очень старинная вот икона. Вот с этого бы начинать надо было. Ну ничего, ничего. После того, как храм был восстановлен, здесь стали происходить чудеса. Несколько икон замироточили. Это первое мироточили, это вот господичка, значит, вот эта вот иконочка. У нас вот это вот господичка. Теперь, значит, вот это вот Богородица. Это еще в Марии Алексеевна Борис чем были. Вот это вот Богородица. И сейчас даже вот есть слезинки, парочка вот здесь вот есть. На этом чудеса не закончились. Несколько икон, подаренных храму пророка Ильи, были в плачевном состоянии. Просто черные доски. Но со временем на них стали проявляться образы. Привезли Мария Алексеевна с Борис Ивановичем вот эту вот иконочку. Как называется, мы, конечно, не знаем, но она была вот вся вот такая же вот темная. И смотрите, теперь образы проявилась, уже постепенно проявляется. Ну, постоянно, конечно, прихожане приходят, прикладываются. Вот Николай Чудотворец. Вот он, точно такая же иконочка темная была. Смотрите, теперь все так хорошо у нас это самое проявилось очень даже хорошо. Объясняют подобные чудеса прихожане храма просто. Несмотря на годы запустения, люди всегда с теплотой относились к этому святому для устья руля месту. Храм старинный, намоленный. Вот из-за этого вот такие вот чудеса происходит у нас в храме. Здесь убираюсь перед тем, как служба будет, допустим, на следующий день. И я молитвы почитаю, уберу все, значит. И я домой прихожу с таким настроением, с такими силами. И я еще дома все поделаю от того, что, потому что здесь такая благодать. Даже не хочется с храма уходить. Сегодня храм пророка Ильи вновь нуждается в реставрационных работах. Однако сделать это непросто, поскольку церкви присвоен статус объекта культурного наследия. Чтобы начать ремонт, требуется множество согласований. Но дело потихоньку движется. Недавно в усть руль приезжала команда специалистов из Красноярска. Все измеряли, записывали. Ну, во-первых, <coughs> одна из прихожанок, в Красноярске нашла спонсоров, чтобы вот, помогли в восстановлении храма, потому что действительно тут и надо много было поработать в этом храме, чтобы э, отремонтировать его. Нашли спонсоров, они нам, они нам крышу перекрыли, отопление сделали и в храме, и котел новый поставили. А еще на храме пророка Ильи появились новые купола. Теперь они вновь сияют на солнце с золотом и видны издалека. Мария Алексеевна в то время еще была жива. Они уехали в Дивеево. Мы ей фотографировали эти купола и посылали фотографии. Она там молилась на них и радовалась. Она увидела даже на фотографии, что блестят купола, что вот какая-то радость для нее была, что котел даже фотографировали, отправляли ей фотографию, чтобы она посмотрела. Вот, вот так человек переживал за храм. Мало таких людей. Прихожане верят, что и в этот раз церковь удастся отремонтировать, поскольку она находится под пристальным вниманием всех заинтересованных сторон. Вот только людей в храм ходит все меньше. Тогда на помощь пришли местные учителя. Услышав наши проблемы, что ходят только пожилые люди сюда, что молодежь не знает дорогу к храму, поэтому, услышав нас, решили, что нужно молодое поколение тоже привлекать, вот, к духов... воспитывать их в духе духовную культуру прививать, и поэтому э, вот решили такие мероприятия проводить, но пока еще программа так намечается, но еще пока мы думаем над этим. 
Программа носит исключительно образовательный характер. Ни у прихожан, ни у педагогов нет цели в добровольно-принудительном порядке обращать в веру школьников. Главное – это показать неразрывную связь православной церкви с историей государства, с культурой нашей страны. Предполагается, что знакомить их, во-первых, какую роль играет церковь, вот, что такое молитва, некоторым нужно говорить, знакомить с молитвами, детские молитвы есть, по произведениям, вот, обратить их внимание в художественной литературе, что там тоже есть такие моменты, эпизоды в произведениях, где роль вот, веры, она не на, не на последнем месте. Даже вот война и мир там, перед сражением Кутузов тоже шли с, с иконой. Вот. Толстой тоже в своем произведении показывает э, вот такое духовное развитие ребенка э, как раз вот через молитву, через покаяние. Педагоги надеются, что образовательная программа, которую они сегодня разрабатывают, поможет и в воспитательной работе. Тема, например, природы. Любовь к родине, природа. Говорю, вот прохожу мимо площадки, там вот бутылки валяются, пакеты валяются. Кто их набросал? Бабушки, дедушки, мамы ваши? Нет. Ну вот молодежь. А вот сравниваю с другим селом, где все ходят в храм. Вот в Могочино езжу в Томской области. Село такое же, но оно чистое, нигде ни бумажки, ничего не валяется. Но зато по воскресным дням там все взрослые дети в храме. Люди, которым не безразлична судьба их населенного пункта, это настоящее богатство. И устьи рульцы знают, пока на их земле стоит старинный деревянный храм, пока есть в селе неравнодушные люди, их благодатные места не обеднеют.